നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കുട്ടികളുടെ റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ ഈ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ പി ഡി എഫ് ആക്കി ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ ഗേൾസ് ബോയ്സ് സെപ്പറേറ്റ് മുഴുവൻ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇടയ്ക്കിടെ നമ്മുടെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കുട്ടികളുടെ റിപ്പോർട്ട് പല കാര്യങ്ങൾക്കും ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് സമ്പൂർണ്ണയിൽ നിന്ന് തയ്യാറാക്കി അതെങ്ങനെ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ പി ഡി എഫ് ആക്കി മാറ്റാം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനലിലെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനാബിൾ ചെയ്യുക സമ്പൂർണയുടെ പേജ് ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഗൂഗിളിൽ സമ്പൂർണ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സമ്പൂർണയുടെ ഈ കാണുന്ന പേജ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്നിട്ട് സമ്പൂർണയിലേക്ക് നമ്മുടെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും നൽകി ലോഗിൻ ചെയ്യുക ലോഗിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുകയാണ് അതിനു വേണ്ടി ഇവിടെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട്സ് എന്ന് കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് ഇവിടെ മൗസ് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട്സ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഒരു പേജിലേക്ക് പോകും ഈ കാണുന്ന ഒരു പേജിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ക്രിയേറ്റ് എ റിപ്പോർട്ട് എന്നുള്ള ഈ ഒരു പേജിലേക്ക് പോകും ഇവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഏത് രീതിയിലുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചാണ് ആദ്യം ഒരു റിപ്പോർട്ട് നെയിം കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ മൈ റിപ്പോർട്ട് ന്യൂ എന്ന് പേര് നൽകുന്നു ഇനി ഇവിടെ സെലക്ട് ക്രൈറ്റീരിയ എന്നുള്ള ഈ ഓപ്ഷനിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക പല രീതിയിൽ സമ്പൂറിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാം റിപ്പോർട്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിളായി ഏറ്റവും ഈസിയായി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആദ്യം ക്ലാസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിവിഷൻ ഈ രണ്ട് കാര്യം മാത്രം ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്താൽ ഇവിടെ ക്ലാസ് ഇൻ എന്നുള്ളത് കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ നമ്മുടെ ക്ലാസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ സെവൻത്ത് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിവിഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈ വർഷത്തെ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിനിവിടെ എൻ്റെ ഈ വർഷത്തെ സെവൻത്ത് എ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് എന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഈ റിപ്പോർട്ടാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സെലക്ട് ആൻഡ് ഓർഡർ ദ ഫീൽഡ്സ് ടു ബി ഷോൾ ഇൻ ദ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് കാണുന്നു അതായത് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ കുട്ടികളുടെ പേര് എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പേരുണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ യു ഐ ഡി അതേപോലെ തന്നെ ജെൻഡർ അതേപോലെ തന്നെ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ആവശ്യമുള്ളത് ഇനി ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഓർഡർ ആദ്യം കുട്ടിയുടെ പേരുണ്ടായിരിക്കും യു ഐ ഡി ജെൻഡർ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ഞാൻ യു ഇത്രയും നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇനി ഇവിടെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഓർഡർ ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ് എനിക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ആവും എൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ആദ്യം വരിക അത് കഴിഞ്ഞ് ഫുൾ നെയിം ഇനി യു ഐ ഡി ആണ് അടുത്തത് എനിക്ക് യു ഐ ഡി വേണ്ട എന്നുള്ളെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനത് ഡെലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ യു ഐ ഡി ഡെലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് എൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടാവുക അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ഫുൾ നെയിം ജെൻഡർ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും താഴെ പോയിട്ട് സേവ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു പേജിലേക്ക് പോയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് കാണാവുന്നതാണ് റിപ്പോർട്ട് ക്രിയേറ്റഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി എന്ന് ഈ മെസ്സേജ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും താഴെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ
അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഓപ്പണിംഗ് മൈ റിപ്പോർട്ട് ന്യൂ എന്നുള്ള ഇവിടെ ഓപ്പൺ വിത്ത് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓക്കെ നൽകുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ട് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഇനി ഓപ്പണായി വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന ഡൗൺലോഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ഫയൽ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ട് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഈ റിപ്പോർട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ ഇൻ റീഡ് ഓൺലി മോഡ് നമുക്കിതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ കഴിയാത്തൊരു മോഡിലാണ് അതിനു വേണ്ടി ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം കാണുന്ന എഡിറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കിതിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വരുത്താവുന്നതാണ് ഇനി ആദ്യം ഇതെങ്ങനെ പെൺകുട്ടികളുടെയും പേര് പിന്നെ ആൺകുട്ടികളുടെ പേര് അത് മുഴുവൻ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗം മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ഫുൾ നെയിം ജെൻഡർ എന്ന് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മുകളിൽ ഡാറ്റ എന്നുള്ളതിൽ സോട്ട് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് കാണാവുന്നതാണ് എന്ത് ബേസിലാണ് നമ്മളിത് സോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ജെൻഡർ ബേസിലാണ് സോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കോളം എ എന്നുള്ളതിൽ കോളം സി എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ കോളം സിയിലാണ് ജെൻഡർ ഉള്ളത് ഇതിനെ ബേസാക്കിയിട്ടാണ് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കോളം സി എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഓക്കെ നൽകുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് മുഴുവൻ പെൺകുട്ടികളുടെയും പേര് മുകളിലേക്ക് വന്നു അത് മുഴുവൻ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ആൺകുട്ടികളുടെ പേര് വന്നു അതും സെപ്പറേറ്റ് ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കള്ളികളുടെ വലിപ്പം ക്രമീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഡ്രാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കള്ളികളുടെ വലിപ്പം നമുക്ക് ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഒരു സീരിയൽ നമ്പർ നൽകേണ്ടതുണ്ട് അതിന് അഡ്മിഷൻ നമ്പർ എന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു കോളം കൂടി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൗസിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻസേർട്ട് കോളം ലെഫ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നൽകുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അഡീഷണലായിട്ട് ഒരു കോളം ആഡ് ചെയ്തു വന്ന് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ സീരിയൽ നമ്പർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്പർ നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് അതിന് മുഴുവനായിട്ട് നമ്പർ വൺ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരെ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല നമ്പർ വൺ എന്ന് മാത്രം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് മൗസ് ഈ കോർണറിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ ഈ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ആകൃതിയിൽ പ്രത്യേക രൂപത്തിൽ മൗസിൻ്റെ കിഴസർ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് താഴേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്പർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്പർ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് ആവശ്യമുള്ള വലിപ്പത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിനെങ്ങനെ പി ഡി എഫ് ആക്കി മാറ്റാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതെങ്ങനെ ഒരു ഇതിനൊരു ഒരു ബോർഡർ നൽകുക ആദ്യം ഇത് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്കിലുള്ള ഈ കോളംസ് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കോളം നമ്മൾ പി ഡി എഫിൽ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബോർഡേഴ്സ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ അവസാനം കാണുന്ന ബോർഡർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒരു ടേബിളിനുള്ളിലായിട്ട് മാറിയതായിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് പി ഡി എഫ് ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുവേണ്ടി ഫയൽ എക്സ്പോർട്ട് ആസ് പി ഡി എഫ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ എക്സ്പോർട്ട് നൽകുക ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണ് ഇത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇവിടെ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് എന്ന് നൽകിയിട്ട് ഇവിടെ ആവശ്യമായ ഫയൽ നെയിം മാറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ മൈ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് നൽകി സേവ് എന്ന് നൽകുന്നു ഇനി ഇത് മിനിമൈസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ കാണാവുന്നതാണ് എൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് സമ്പൂർണ്ണയി